从今天起呢，我会陆续的分享给大家，执政官到底是什么，以及呢，他们如何以我们人体为食。执政官呢，是寄生性的实体，他们以智力驱动的大脑为食，他们存在于较低的一到六维度之间，他们呢，也有能力在不同的低维度之间进行穿梭。他们不仅仅存在于第三维度，通过第三维度呢，他们可以直接影响我们所体验到的现实世界。不过呢，他们不常常被我们觉察到，他们也在不同程度上影响了我们银河系的所有生命形式。执政官呢，是依赖于大脑而存在的实体，他们呢，通过振动频率来进行运作。这种方式呢，感染了我们星系所有存有的思想矩阵。我们呢，可以把执政官看作是智能的、以捕食思想为食的实体。执政官也没有一个有形的身体，但是呢，对于那些见过执政官在第四维度显化的人来说呢，他们经常以类似黑色鼻涕虫的形状现身。他们。是一团黑色浑浊的能量，滑行的移动着，看起来呢，就像是巨大的蛇形鼻涕虫。疗愈师和灵媒也都报道说，他们呢看到过黑色细长的、像鼻涕虫一样存在的存有，在一些有问题的家中游荡，而这些问题呢，常常与星光层的实体、幽灵，还有去世的人相关。而这些蛇形的鼻涕虫呢，也会附着到我们的能量场当中。比如说，他们会把自己的卷须插入到我们的脉轮之中，以我们的能量身体为食。正如中世纪的人们使用水蛭来清洁血液一样，这些黑色的像水蛭一样的执政官实体呢，是以被感染者的生命力能量为食物。这些存有。寄居的星系呢，在猎户座。猎户座不是他们本来的家，而是这些存有所占领的星系之一。他们呢，把这些星系变成了他们的大本营。这些执政官寄生虫呢，居住在具有掏空洞穴的行星上。在那些洞穴中呢，他们进行繁殖。在行星的中心，有一只巨大的像九头蛇一样的存有。它的卷须呢，可以穿越这些错综复杂的洞穴系统，而且呢，以被囚禁的人形生物所产生的负面恐惧能量为食。这些存有呢，以低频率的恐惧情绪为食。他们呢，通过精神折磨来刺激这些人形的生物。来自我们星系其他地区的人形存有呢，被爬虫人。和灰人的军队所捕获，从而成为他们的俘虏，被囚禁在他们的洞穴当中。人形的存有呢，可以制造出执政官所喜爱的负面情绪的能量食物。执政官呢，也偏爱负面、黑暗而且极端的能量。当人类处于极度恐惧，还有持续不安的状态时，就会为执政官。制造这些能量食物，一旦呢，这些执政官成长到一定的阶段，他们呢也就拥有了在不同的维度投射自己的能力。他们呢就像一团扭动着滑行的黑蛇一样，他们在较低的维度之间穿梭，他们寻找那些他们可以直接影响到的头脑，而且呢给他们施加低频的情感震动，并且。以这种方式进食，执政官寄生生物呢，可以对人形生物产生影响，从而呢，让这些人形生物居住在充满分离、恐惧、黑暗、孤立、病痛、痛苦，还有折磨的幻觉之中。处于这些负面状态下的人形存有呢，可以发射出特定频率的脑电波，而脑电波呢。又可以触发我们的情绪体产生特定的低频情绪，从而呢为执政官产生能量食物
，执政官已经完全切断了与我们充满了光与爱的造物主，也就是宇宙造梦者之间的连接。因为执政官呢，断绝了光与爱的连接，所以呢，他们需要从其他存有身上寻找能量为食。他们感染了他们所侵染的存有的头脑机制。他们呢，可以非常快速地掌握记住头脑的运作方式，而且呢，以非常智能的方式去感染大脑，然后在潜意识的层面影响大脑的运作。一些存有呢，比另外一些存有更容易受到执政官的感染，尤其是那些来自天龙座阿尔法星的堕落的爬虫人存有。他们呢，又叫天龙人，他们已经完全被这些寄生实体所感染和占据了。天龙爬虫人呢，本身就具有攻击性，他们呢，可以在头脑和身体当中产生大量的荷尔蒙、化学还有能量的物质，以此呢，来提供给执政官食物。他们之间呢，是一种共生的关系。执政官占据了天龙爬虫人的头脑机制，并且刺激大脑以邪恶、负面和黑暗的方式来思考问题。这样呢，爬虫人身体就会为执政官产生荷尔蒙、化学物质，还有能量食物。执政官居住在祭主的头脑矩阵当中，而且呢，可以刺激祭主的头脑。产生一种适合执政官生存和居住的现实世界。所以，在这次更新的最后呢，我想问大家一句：你所创造的实相是适合自己灵魂居住的呢，还是执政官居住的呢？